ஹலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு சக்ஸஸ் ஐஏஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஆப்டிடியூடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இன்றைக்கி கிளாஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நம்ம எப்படி படித்தா என்னென்ன டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படித்தா செவன்டி ஃபைவ்க்கு செவன்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குன்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதுபடி பார்த்தா நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் சம்டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஃபுல்லாக படிச்சாகணும் இந்தியன் பாலிட்டி இதில் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி கொடுங்க இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இது சிலபஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய கேட்குறாங்க எயிட் டு டுவெண்ட் கே டென் கொஷின்ஸ் கிட்டே இதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இதில் செவன் டு டென் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஜென்ரல் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் மினிமம் டென் டு ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஜியாகிரஃபிலையும் இந்தியன் எக்கானமிலையும் ஃபைவ் டு செவன் கொஷின்ஸ் ஒவ்வொன்றுலையும் கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒவ்வொன்றுலையும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ஒன் இயர் படிக்க முடிஞ்சால் ரொம்பவே நல்லது அதில் நீங்கள் ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க வேண்டியது ஸ்கீம்ஸு இந்த ஸ்கீமோடைய யூஸ் என்ன பர்பஸ் என்ன அதை படிச்சுக்கோங்க பட்ஜெட்டில் என்னென்ன பாலிசிஸ் விடுறாங்க அது படிச்சுக்கோங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன பாலிசிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கோங்க ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு பேங்க் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஆர்பிஐ செபி இவங்கெல்லாம் போடுற ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூஎன்ஓ டபிள்யூடிஓ இவங்க எதாவது கான்ஃபரன்ஸ் அமீட்ஸ் நடத்தினா அதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே ரீசெண்டாக எங்கே நடந்துச்சு அதோடைய தீம் என்ன இந்தியா அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சா இல்லையா அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சா இது எத்தனாவது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இந்தியாவுடைய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக எதனா சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்களா நியூ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் யாரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஆனர்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கிறது அதுக்கப்புறமா புக்ஸுக்கு எதனா வந்து இந்த சாகித்ய அகாடமி அவார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அது யார் வாங்கினாங்க எந்த புக்குக்கு எந்த ஆத்தர் வாங்கினாங்க அது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒலிம்பிக்ஸ் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஏஷியன் கேம்ஸ் இல்லை இந்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எத்தனை மெடல் வாங்கிச்சு யார் வாங்கினாங்க அவங்க எந்த ஸ்டேட் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் சிம்பிள் ஸ்டேட் ப்ரொஃபைல் இப்போது நம்மளுடைய நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் அப்புறம் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸாக என்னென்ன இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேட் ப்ரொஃபைல்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அவங்க எதனா லோகோ இல்லை ஃப்ளாக் கொண்டு வந்திருக்காங்களா அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நியூஸில் வர பிளேசஸ் அதை வந்து மேப்பில் பார்த்துட்டு அதோடைய நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜியாகிரஃபிக்கல் லேண்ட்மார்க்ஸ் இப்போ வந்து ஜியாகிரஃபிக்கல் லேண்ட்மார்க்ஸ் ஒன்று போனால் இப்போ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டாச்சு டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் வேர்ல்டு ஓப்பன் பண்ணாங்க அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது எந்த ரிவர் பேங்கில் இருக்குது அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஜிஐ டேக்ஸ் ஒவ்வொரு இப்போது ரசகுல்லாவுக்கு வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஜிஐ டேக் வாங்கினாங்க அல்ஃபோன்ஸா மாம்பழத்துக்கு இப்போ ரீசெண்டாக மகாராஷ்டிரா ஜிஐ டேக் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க நேஷ்னல் பார்க்ஸ் எங்கெங்க இருக்குது அங்கே என்னென்ன ஸ்பீஷிஸ் முக்கியமாக இருக்குது அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதோடைய கேட்டகரி கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டா அந்த மாதிரியும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்விரான்மெண்ட் பாலிசிஸ் என்னென்ன போடுறாங்க என்விரான்மெண்ட்டை கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக என்னென்ன பாலிசிஸ் போடுறாங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி போடுறாங்க என்ன ரிப்போர்ட் போடுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஈக்காலஜி சம்மந்தமாக என்னென்ன நியூஸில் வருது நியூ ஸ்பீஷிஸ் எதனா
என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அது ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்தியாவில் எதை அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த பர்சன்டேஜில் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேமஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் இது சம்மந்தமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க மினிமம் டூ கொஷின்ஸ் அது கேட்குறாங்க க்ரீன் ரெவல்யூஷன் எதுக்காக ஒயிட் ரெவல்யூஷன் எதுக்காக அதோட ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் யார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன் எதுக்காக அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இது ரிலேட்டாகவும் கண்டிப்பாக ஒரு டூ கொஷின்ஸ் ஆகுது கேட்குறாங்க ஸோ ஃபேமஸான இப்போ வேர்ல்டு லேபர் டே வந்துச்சு விமன்ஸ் டே வந்தது அந்த மாதிரி டேஸ் அதோடைய தீம் என்ன பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரிலாம் நடத்துகிறாங்க அதோடைய தீம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தாலே போதும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் உங்களால் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்தியன் பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்கில் இருந்தும் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் பாரோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சோர்சஸ் அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரியாம்பிள் அப்புறம் பார்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸு ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஷெடியூல்ஸ் டுவெல் ஷெடியூல்ஸும் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஆர்டிகல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதோடைய இயரோட அமெண்ட்மெண்ட்ஸை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் அவருடைய ஆர்டிக்கல் என்ன அவர் அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா இவங்களோட டேர்ம்ஸ் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்லிமெண்ட் செஷன்ஸ் எப்பப்போ நடக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா எந்த அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ ஏதாவது ரீசெண்டாக அதை பற்றி பட் போட்டிருக்காங்களா நியூஸில் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் எத்தனை இருக்குது என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை லாங்குவேஜஸ் ஆட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஓத்தன் அஃபர்மேஷன் சிஜேஐ பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்களோட ஓத்தன் அஃபர்மேஷன் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் இது ஃபுல்லாகவுமே பார்த்துக்கோங்க இதில் யார் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க டேர்ம் என்ன ஏஜ் என்ன ரீஎல ரீஅப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பஞ்சாயத்ராஜ் லோக்பால் லோக் ஆயுக்தாஸ் இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்டும் நல்லா தரவை பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் கமிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அது எதுக்காக அந்த கமிட்டிஸ் போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு அதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் சில யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வந்து ஸ்டேட்டோடைய ஹைகோர்ட்டை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க எமர்ஜென்சி ப்ரொவி ப்ரொவிஷன்ஸ் மூணு எமர்ஜென்சி இருக்குல்ல நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி பிரசிடென்ட் ரூலு ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இது எல்லாத்துக்குமே ஆர்டிக்கல் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகும் இது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இது பார்த்தோன்னா சவுத் இந்தியாவில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் புலித்தேவர் கட்டபொம்மன் அதாவது இவங்கெல்லாம் பாலய காஸ் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண சவுத் இந்தியன் ரிபலியன்ஸ் ஸோ இவங்களை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளியூர் மியூட்னி கிரேட் ரிவால்ட்டு இதில் இருந்தும் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்கும் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் இது மூணு ஃபேஸாக இருக்கும் மாடரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் காந்தியின் ஃபேஸ் இந்த மூணு ஃபேஸும் தனித்தனியாக பிரித்து இயரோடு படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸோட செஷன்ஸ் எந்தெந்த பிளேஸில் நடந்துச்சு யார் ஹெட்டு எந்த இயர் நடந்துச்சு இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் லீடர்ஸ் காந்தி நேரு தாகூர் நேதாஜி இந்த மாதிரி என்னென்ன நேஷ்னல் லீடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ புக்கில் அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக அவங்க என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் லீட் பண்ணி நடத்தினாங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் யார் யாரெலாம் தமிழ்நாடுலேருந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ராஜாஜி விஓசி பெரியார் பார் இதெல்லாம் வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இவங்கள நல்லா பார்த்துட்டு மற்றவங்களையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி டிராவிடியன் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு நீதி கட்சி திராவிட இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தமிழ
நெக்ஸ்ட் டெல்லி சுல்தானேட்டர் இந்த லோடி டைனாஸ்டி அவங்களா இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் முகல்ஸ் எப்படி வந்தாங்க அப்புறம் மராத்தாஸ் இவங்க கூட என்னென்ன போர்லாம் நடந்துச்சு அந்த இயர் முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் மானியூமெண்ட்ஸ் இவங்க கட்டின மானியூமெண்ட்ஸ் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் டான்ஸு ட்ராமா மியூசிக் இவங்க எதுலாம் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க என்னென்ன கட்டடங்கள் அதை யார் கட்டினாங்க அதில் என்ன மாதிரி கலை அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் ஐரோப்பியர்களின் வருகை யாரெலாம் வந்தாங்க அவங்க என்னென்ன பாலிசி போட்டாங்க என்னென்ன வார் நடந்துச்சு கர்நாடிக் வார் மைசூர் வார் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சோஷியோ ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் யாரெலாம் வந்தாங்க என்னென்ன இயக்கங்கள்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அதை இயரோட பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் நடந்த வார் இதோடைய இயர்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு டென்த் லெவல் வரைக்கும் பார்த்தா போதும் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சயின்டிஃபிக் லாஸ் நியூட்டன் லா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துக்கோங்க சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் அந்த சயின்டிஸ்ட் நேம் அதை பார்த்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அப்புறம் அதுக்கு வேல்யூஸ் இருந்தால் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த வேல்யூஸ்லாம் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அதையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் மோஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிசம் இந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்தும் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதோடைய யூனிட் என்ன எல்லாத்துக்கும் அது யூனிட்டோட படிச்சுக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டல்ஸ் அதோடைய ஓர்ஸ் எங்கேருந்து அந்த மெட்டல் எடுக்கிறாங்க அதோடைய கம்போசிஷன் இப்போ அலோயெலாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோடைய கம்போசிஷன் இருக்கும் இப்போ பிராஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா காப்பரும் ஜிங்க்கும் அது எந்த பெர்சன்டேஜில் அந்த கம்போசிஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆசிட் பேஸ் அதோடைய பிஹெச் வேல்யூலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்டம்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன மாஸ் நம்பர் என்ன அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் எது லைட் எலமெண்ட்டு அப்புறம் ஹெவியஸ்ட் எலமெண்ட் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ஈக்வேஷன்ஸ் கூட சம்டைம் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க அப்புறம் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் இப்போ வாஷிங் சோடாவோட ஃபார்ம்லா என்ன பேக்கிங் சோடாவோடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா என்ன அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பேஸ்டில் என்ன கெமிக்கல் இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசிக் சயின்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பாட்னியில் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அனிமல் செல் பிளான்ட் செல் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க யார் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் நேமு இயர்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த எந்தனை கிங்டமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்டோட ரெஸ்பிரேஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸு பிளான் டிசீசஸ் எந்த நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியனால என்ன டிசீஸு என்ன காஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவும் பார்த்துக்கோங்க எனர்ஜி லெவல் ஈக்காலஜி பொல்யூஷன் என்னென்ன பொல்யூட்டன்ஸ் ஆசிட் ரெயின் என்ன பொல்யூட்டன்ஸ் சல்ஃபரா அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஜுவாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஹார்ட் பிரெயின் கிட்னி அந்த முக்கியமான ஆர்கன்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரிப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இல்லை அந்த கிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் பிட்யூட்ரி கிளான் தைராய்ட் கிளான் அது எங்கே இருக்குது அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் என்ன காசு அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வேக்சின்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இப்போ பேபி போகிறதா அதோட ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் என்ன போடுவாங்க அந்த மாதிரி வேக்சின்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபி பொறுத்த வரைக்கும் மேப் கூட வச்சுட்டு படிங்க அட்லஸ் வச்சு படித்தா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சோலார் சிஸ்டம் ஏர்த் பற்றி நிறைய படிக்கணும் ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்ஸ் இதனால் என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் டே நைட்டு சீசன்ஸு இதெல்லாமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏர்த்தோட இன்டீரியர் க்ரஸ்ட்டு மேண்டல் கோர் அதை பற்றி அதோடைய காம்போசிஷன் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் இப்போ அட்மாஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன கேஸ் இருக்குது அப்புறம் ஹைட்ரோஸ்பியரில் வாட்டர் ஓஷனு லேக்ஸு இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க லித்தோஸ்பியர்னால் வந்து மவுண்டைன்ஸு வால்கனோஸு ஸோ லேண்டில் என்னென்ன இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிவர் சிஸ்டம் இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான ரிவர்ஸ் அதில் எது லாங்கஸ்ட்டு அங்கே என்னென்ன டேம்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அந்த ரிவர் எந்த 
நெக்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது முக்கியமாக இந்தியாவில் என்னென்ன வைல்ட் லைஃப் இருக்குது அது ரிலேட்டடாக என்விரான்மெண்ட் இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சைக்ளோன்ஸ் ரீசண்டாக என்னென்ன சைக்ளோன்ஸ் வந்துச்சு இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க அப்புறம் என்னென்ன ஓஷன் கரண்ட்ஸ் இருக்குது வெவ்வேறு ஊரில் வெவ் என்ன அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வால்கெனோஸ் எது எது எங்கே இருக்குது அது டார்மெண்ட்டாக அதோடைய டைப் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மவுண்டெயின்ஸ் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது முக்கியமான மவுண்டெயின்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ளட்டு ஏர்த் குவேக் அதெல்லாம் எப்படி வருது அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் ஜியாகிரஃபினால் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி படிக்கிறது அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்க ட்ரைப்ஸு இல்லை வேர்ல்டு இருக்க ஃபேமஸான ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்களுடைய கண்ட்ரி மேட்ச் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டேட் மேட்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க ஜியாகிரஃபிக்கு இவ்வளோ பார்த்தா போதும் இந்தியன் எக்கானமி எக்கானமிக் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க இப்போ ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டில் கேட்குறது கம்மியாகிடுச்சு அப்படியே பார்க்கறதா இருந்தால் ஃபைவ் இயர் பிளானோட மாடல்ஸ் பிளானிங் கமிஷன் அதை இப்போ நித்தி ஆயோக்னு மாற்றிட்டாங்க அது எப்போ மாற்றினாங்க யார் சேர்மன் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இதோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு இது எல்லாமே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்னென்ன இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் மாறி இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் ப்ரைமரி டர்ஷியரி செகண்டரி செக்டர்ஸ் இல்லை என்னென்னலாம் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க நேஷ்னல் இன்கம் ஜிடிபி குரோத் இந்த குரோத் ரேட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஜிடிபி எவ்வளோ குரோத் ஆகிருக்கு ஜிஎன்பி அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டோடைய எக்கனாமி எப்படி இருக்குது எது அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆர்பிஐ என்ன ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க அப்புறம் பேங்கிங் இந்த ரெப்போ ரேட்ஸ் அதெல்லாம் எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பேஸ் இயர் என்ன இருக்குது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு அதாவது ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ரோட் போடுறாங்களா அது இல்லாமல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் எப்படி இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத்துக்காக என்னென்ன பாலிசிஸ் போடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிராமப்புற வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் செக்ஸ் செக்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் பாப்புலேஷனால் என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது எஜுகேஷன் எந்த லெவலில் இருக்குது லிட்ரஸி ரேட் என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன சென்சஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்டாக இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமி பேஸ் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்போங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேசலாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த டாபிக்ஸில் இருந்து தான் கொஷின்ஸ் வரும் இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் செலக்டடாக படித்தா போதும் எல்லாமே படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஈஸியாக நம்ம டார்கெட் செவன்ட்டி ப்ளஸ் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வாங்கிடலாம் இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ பார்த்தா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதனா டாபிக் வேணாலும் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலில் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் விஷ் ஆல் சக்ஸஸ் இன் லைஃப் தேங்க்யூ